খুবই জঘন্যতম কন্ডিশন এই রাস্তাটা আগের মেরিন ড্রাইভার রোড যেটা এটা নেই ভেঙে চোরে একাকার হয়ে গেছে এই কারণে একটু কেয়ারফুলি রাইড করা লাগে আর বিশেষ করে যখনই আসবেন সেফটি এনসিওর করে আসবেন হেলমেটটা অবশ্যই মাথায় রাখার চেষ্টা করুন কারণ বলা যায় নয় কখন কি ঘটনা ঘটতে পারে আপনার সাথে আপনি নিজেও নিশ্চিত হতে পারবেন না কোনটা বলবো এদিক দিয়ে হয়ে গেছে অন্ধকার এদিক দিয়ে খাবার মানে দুপুরেরটাও খাচ্ছি নাকি রাতের টাকাচ্ছি সেটা কোনো নির্ধারণ নেই সন্ধান নাস্তা ভাত আর মেজবানি ব্রো তুমি কি বলো এটা কি সন্ধ্যার টা খাচ্ছ না দুপুরের টা খাচ্ছ ব্যাপার এখানে আমরা লাঞ্চ ডি সারতেছি মানে রাতের টা সহ একসাথে দুপুরের টা আমার সাথে আছে মৌবৈত রবিন রবিন ভাই সময়ের সাথে সময় আর মীর হাসান তো আমরা একটু আনন্দ করলাম এখন উঠে গেলাম উঠে আমরা এখন যাব ইনানি বিচ পয়েন্টে সেখানে গিয়ে দুপুরে যে লাঞ্চ সেটা শেষ করব শেষ করে আরও কিছু কাজ আছে সেগুলো আমরা শেষ করে শেষ করে তারপরেই আর এই হচ্ছে ব্যাপার তো এখান থেকে এখন রওনা করি এই যে দেখেন সমুদ্রের ঢেউ কি পরিমাণ ঢেউ আছে পড়তেছে তো এখানে অনেক লাইফ গার্ড আছে তারা ডিরেকশান দিচ্ছে সেই মোতাবেক কাজ করতেছে এই হচ্ছে সময়ের সাথে সে যে পরিমাণ এখন অলরেডি তার গ্লাস চলে গেছে ভাগ্যক্রমে সেটা তো এই হচ্ছে ব্যাপার খুব মজা করলাম এখন যাচ্ছি আমরা হোটেল হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হব হয়ে দুপুরের যে লাঞ্চ সেটা সারবো সেরে আবার একটু ঘুরতে বেরোবো বার্মিজ মার্কেটের দিকে যাবো কেনাকাটা করবো সেখানে তো ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকো এবং আরও অনেক কিছু দেখার আছে কক্সবাজারে ঘোরার স্পটগুলো আমরা এখন এখান থেকে বাইকে করে ইনানি বিচে যাব সেই ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো সাথে থেকে খুব মজা হবে ঘড়িতে এখন বাসতে আসছে পাঁচটা আটচল্লিশ আমরা একটু বেরোলাম যাচ্ছি ইনানি বিচ পয়েন্টের দিকে সেখানে গিয়ে আমরা দুপুরে এখনও পর্যন্ত লাঞ্চ করি নাই আমরা এখন যাচ্ছি দুপুরে লাঞ্চ বলতে পারেন এক বিকালের ব্রেক নাস্তাটাও বলতে পারেন সেটা করতে যাচ্ছি মানে একই কথা দুপুরের লাঞ্চ করা আর বিকালের 
খাওয়া রাস্তা খাওয়া একই কথা হয়ে যাচ্ছে শুনলাম ওইদিকে রাস্তা একটু ভাঙা হচ্ছে তারপর বেশি দূরে যাব না এই নানি পিস পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দেন হচ্ছে আমরা ব্যাক করব আরও কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার বাকি আছে এই মুহূর্তে আছি কলাতলি বিচ পয়েন্টের কাছাকাছি আমরা ডলফিন মোড় হয়ে সোজা চলে যাব আর এখানের একটা সমস্যা এই অটোগুলা অটোগুলার জন্য রাস্তায় বাইক রাইড করতে গেলে অনেকটা প্যারা খাওয়া লাগে এদের প্যারার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সমস্যা হয় একটু ফুয়েলও নিয়ে নিতে হবে আমার ফুয়েল এক দাগ আছে সেই ঢাকা থেকে আসছি পরে এক দাগ ফিউল ছিল তো কালকে যেহেতু বাইক বের করে নেই আজকেও বের করা হয়নি এই মাত্র বাইকটাকে বের করলাম তো এই দাগে ইনানি পর্যন্ত যাওয়াটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে তাই চিন্তা করলাম ফুয়েলটা নিতে হবে খোঁচরা ফুয়েল যেটা সেটা চলেন এখান থেকে বের হই আগে মেরিন ড্রাইভ রোডে উঠে তারপর আসতেছি ওঠা করলাম মেরিন ড্রাইভ রোডে কিন্তু একটু রাস্তা একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে এখানে বৃষ্টি হওয়াতে একটু কাদা হয় পানি জমে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে রাস্তাটা অনেকটা ভাঙা এরিয়াটা সেই সাথে অটো এমনভাবে চলে মনে হয় যে ওদের রাস্তা ভুল করে আমি ঢুকে পড়ছি বিষয়টা হচ্ছে এখানে অটোর পরিমাণটা খুব বেশি আপনার এ রাস্তাটাই একটু অটো সিএনজি এদের চাপটা খুব বেশি খাওয়া লাগে সে কারণে দেখা যাচ্ছে যে খুব সমস্যা পড়তে হয় বাইক রাইড করতে গেলে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনিরাপদ অটোদের জন্য অনিরাপদ কিছুদিন আগে আমি একটা পোস্ট দেখছিলাম যে একটা অটো আর প্রাইভেট কার প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এবং প্রাইভেট কারে যে ড্রাইভার ছিল বা গাড়ি ছিল তাদের কিছু হয় না অটোতে যারা ছিল তারা ভালো ইনজুর হয়েছে এই রাস্তাটায় তো এখানে একটু রাইড করতে গেলে আপনাদেরকে একটু খেয়াল করে তারপরে রাইড করা লাগবে বিকজ অফ ইউর সেফটি কারণ এখানকার অটোগুলো খুবই বেপরোয়া আর খুবই জঘন্যতম কন্ডিশন এই রাস্তাটা আগের মেরিন ড্রাইভার রোড যেটা এটা নেই ভেঙে চোরে একাকার হয়ে গেছে এই কারণে একটু কেয়ারফুললি রাইড করা লাগে আর বিশেষ করে যখনই আসবেন একটু সেফটি এনসিওর করে আসবেন হেলমেটটা অবশ্যই মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন কারণ বলা যায় নয় কখন কি ঘটনা ঘটতে পারে আপনার সাথে আপনি নিজেও নিশ্চিত হতে পারবেন না তো এ সাইডটা তার সাথে একটু ভালো কাজ হলো আর যে আপনাদের সূর্যাস্ত ওটা এটার একটা সুন্দর ভিউ আশা করি দেখাতে পারবো আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে আরও কিছুক্ষণ পর সূর্যটা ডুবে যাবে একটা দৃশ্য ও একটা দৃশ্য আগে আপনাদের দেখাবো চলেন এই রাস্তার একটা ভিউ বিকালবেলা রাইড করার বিকালে রাইড করার একটা মজা সেই ভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি করে আপনাদের সাথে উপভোগ করতে করতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে যাই
আমরা এখন খাচ্ছি কোনটা বলবো এদিক দিয়ে হয়ে গেছে অন্ধকার এদিক দিয়ে খাবার মানে দুপুরেরটাও খাচ্ছি নাকি রাতের টাকাচ্ছি সেটা কোনো নির্ধারণ নেই সন্ধান নাস্তা ভাত আর মেজবানি ব্রো তুমি কি বলো হোয়াটসঅ্যাপ এটা কি সন্ধ্যারটা খাচ্ছ না দুপুরেরটা খাচ্ছ এটাকে বলে স্পেশাল কিছু তো আমরা খাওয়াটা সারি তারপর আবার ভিউস ঘড়িতে যখন সাতটা চোদ্দ বাজে আমরা হোটেল সি ফুড থেকে কি বলে লাঞ্চ ডি একটা হাস্যকর হয়ে শোনা যায় তারপরে সেটা সারলাম খাবার খাইলাম যেটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোই খাবারের মান এখন আমরা যাচ্ছি একটু সি বিচের পাশে বসবো বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেন হচ্ছে হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নেব এবং ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকাল নয়টা কি আট দশটার মধ্যে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাব এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্ল্যানিং এখন আল্লাহ সুবান তারা বাকি সবগুলো ঠিকঠাক রাখলে হয় রাতের যখন আটটা তেতাল্লিশ এখন আমরা চলে যাচ্ছি কক্সবাজার শহরের দিকে রাতের বেলা মেরিন ড্রাইভের রাইড করার অভিজ্ঞতা এটাই আমার ফার্স্ট এর আগে কখনো এরকম সুযোগ হয় নাই এ প্রথম একটা অভিজ্ঞতা হইলো রাতে মেরিন ড্রাইভ রোডে রাইড করার কিন্তু কখনো ভুলও একা একা এই রোডের ড্রাইভ করতে আসবেন না যদি আপনার ভাই ব্রাদার বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই এই রোডে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে তিন চারটা বাইক হলে ভালো যদিও মানুষজন চলাফেরা করে কিন্তু তারপরও একটু ঝুঁকি থেকে যায় ঝুঁকি থেকে যায় কেমন অনেক সময় চিন্তার ঘটনা ঘটে আপনাকে পথ রোধ করে দেখা যাবে যে চিন্তাই করতেছে সেক্ষেত্রে কোনো কিছু করার থাকে না তো এই জিনিসটা অবশ্যই একটু কেয়ারফুলি এখানে যদি রাত্রে যান এটা একটু কেয়ারফুলি আপনারা মেনটেন করে চলার চেষ্টা করবেন আর বাইকে যদি ফগ লাইট থাকে সেটা আরও বেটার কারণ আপনার দূর থেকে পর্যন্ত ভিজিবিলিটি এটা একটা ক্লিয়ার থাকে অনেকটা ভালো লাগতেছে কারণ রাতের বেলা মেরিন ড্রাইভে রাইড করাটা অনেক ভালো লাগার একটা ব্যাপার ঠান্ডা ঠান্ডা ফিল হচ্ছে মানে একটা গরমের যে ভাব সেটা নাই কিন্তু কিন্তু বাট ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ফিল হচ্ছে খুব ভালো লাগতেছে তো এখান থেকে গিয়ে হোটেলে আগে আমরা বাইকগুলো পার্ক করবো করে দেন হচ্ছে বার্মিস মার্কেটে যাবো কিছু কেনাকাটা করতে বাইক অ্যাক্সেসরিসের দোকানে যাবে আমার সাথে যারা আসছে টিমমেট তাদের কিছু বাইক অ্যাক্সেসরিস লাগবে তো এই কারণে যেতে চাচ্ছি আর বাইকগুলো মূলত হোটেলে রেখে যাবো কেন বহিষে একটা রাত হলে দেখা যাচ্ছে যে হোটেলের পার্কিংয়ে বাইক রাখতে একটু সমস্যা হয়ে যায় সেই জন্য আগে হোটেলে বাইকগুলো রাখবো আমরা রেখে দেন হচ্ছে অটোতে করে যাব তো বার্মিস মার্কেট থেকে কি কি করি কি কিনি সেটা একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যদি দেখাতে না পারে তাহলে কিছু মনে করব না আর রাস্তা অনেকটাই ভাঙা অনেকটা ভাঙা এই যে দেখেন পানি উঠে পানির তোরে অনেক জায়গা ভেঙে গেছে মানে একটু কেয়ারফুলি কেয়ারফুলি নাহলে সাসপেনশন এমনকি হুইল রিম দেখা যাবে যে বাঁকা হয়ে গেছে হঠাৎ করে খেয়াল করতে না পারলে অন্ধকারে আর কি দেখাবো তারপর যথেষ্ট পরিমাণ আলো থাকাতে একটু দেখাতে পারতেছি কারণ সামনেও যে আছে সময় সে ফ্লগ লাগিয়ে রেখেছে রাখছে আমিও ফ্লগ লাগিয়ে রাখছি মানে মোটামুটি বলা চলে হোক চলেন এখান থেকে বের হয়ে যাই গেলাম একটু বার্মিস মার্কেটে মার্কেট করার জন্য মার্কেট শেষ করলাম চা চা কিনলাম একটু কাপড় চোপড় কিনলাম ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য এখন আছে হোটেলে আমরা নিচে যাব একটু গিয়ে সেরা রাতে হালকা কিছু খাবো যেহেতু আমরা দুপুরের খাবারটা খেতে খেতে আমাদের সাতটার সময় বেজে গেছিল তাই আর কিছু খাইতে ইচ্ছে হতো হালকা কিছু খাবো খেয়ে দেন বন্ধু এখন যেহেতু এগারোটা বেজে গেছে আগামীকাল 
আল্লাহ রহমতে সকাল সকাল আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো ঢাকার উদ্দেশ্যে ভিডিওটা এখানে ফিনিশিং দিয়ে আর বর্ণনা করি আগামীকাল কক্সবাজার টু ঢাকার যে একটা ব্লগ সেটা রেডি করব আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ ভিডিওটা এখানে ফিনিশিং দিই আর আজকের ভিডিও যদি কোনো একটা অংশ আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং সেই সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো সবাই সার্টিফাইড হেলমেট ইউজ করবেন এবং সেফটি তো অবশ্যই অবশ্যই অ্যান্সিওর করে বাইক রাইড করবেন তো সবার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ